ਵੀਅਰਸ ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਇਨ ਆਵਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀਅਰਸ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਜਾਂ YouTube ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ Facebook ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੈ ਉਸ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਪੌਣੇ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਫੋਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬਾਰੇ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਟਸ ਅ ਗੇਮ ਆਫ ਦਾ ਸਕੌਂਡਰਲਰਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਦਾ ਮੀਨਸ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਈ ਕਈ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਈਮਾਨੀ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਤੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਪੈਸਾ ਔਰ ਗੁੰਡਾ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਟੁਗੇਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤਨਾੜ ਨੇ ਉਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਕਸਰ ਵੈਸਟ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਚ ਦੁਹਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਬੈਡ ਫੈਲੋਸ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਜੀਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਥੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਜਾਨ ਜੇ ਬੀਤੇ ਦਾ ਸੀ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਵੀ ਜਾਈਏ ਪਿਛਲੇ 50-60 ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਵੀ 60000 ਸੋਲਜਰ ਮਰਵਾਏ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਰਿਆ ਵੀਅਤਨਾਮੀ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰਸ਼ੀਆ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜੀ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀਅਤਨਾਮ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਔਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਰੀਜਨ 'ਚ ਵੀਅਤਨਾਮ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖੋ ਵੀ 60 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣ ਲੋਕ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਲਾਈ ਬਣ ਗਏ ਸਾਥੀ ਬਣ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸ਼ੀਤ ਯੁੱਧ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾਨ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਿਰਪੱਖ ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਏਜੰਡਾ ਵੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਔਰ ਨਹਿਰੂ ਔਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬਲਾਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੀ ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ ਵੋਟਿੰਗ ਦਾ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੋਟ ਕੀਤੀ ਜੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ 1979 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਬੜਾ ਚਹਿਤਾ ਬਣਿਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਔਰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਾਬ ਹਰ ਪੋਰਟ ਰਾਈ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਂਗਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 
ਕਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਤਵਾਂ ਬੇੜਾ ਕਿ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਇੰਟਰਵੀਨ ਕਰੇਗਾ ਸੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਲੇਕਿਨ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1989 ਚ ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਚ ਔਰ ਫਿਰ ਸੀਆਈਏ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਈਐਸਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਆਣਾ ਪਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਗਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਉਹਦਾ ਬੇਸ ਬਣਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਸੋ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਟੁੱਟਿਆ 1999 ਚ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਲੱਭੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਜ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਆ ਕੋਈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਕਰ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਤ ਐਸੀ ਕੀਜੀਏ ਹਰ ਬਾਤ ਕੇ 100 ਪਹਿਲੂ ਹੋ ਕੋਈ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਰਹੇ ਬਾਤ ਬਦਲਣੇ ਕੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਹੀ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖੱਬਿਓ ਸੱਜਿਓ ਹੁੰਦੇ ਆਵਾਂਦੇ ਆ ਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਧਰ 911 ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਵਾਪਰ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਡ ਵੈਗਨ ਤੇ ਚੜ ਗਏ ਔਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ 2008 ਚ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਾ ਯੂਐਸ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੜ ਗਏ ਹੁਣ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ 15 ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਰਸ਼ੀਆ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਮੂਰਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਲੰਬੜਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਬੋਲੀ ਹੋਰ ਬੋਲਦਾ ਲੰਬੜਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇਖੋ ਅਮਰੀਕਾ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਬ੍ਰਿਟਨ ਫਰਾਂਸ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਾਖ ਤਾਂ ਲੈ ਗਏ ਪਟ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤਨਾਡਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਢੇ ਚੜ ਗਏ ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਸ਼ੀਆ ਲੱਗਾ ਉਹਨੇ ਰੈਟਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰੂਪਸ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਐਟ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਸਟੈਲਿਟੀ ਮਸ਼ਰਫ ਦੇ ਵੇੜੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਫੈਂਸ ਏਡ ਸੀ ਏਡ ਕਾ ਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਆ ਚਮਨ ਔਰ ਦੂਜੇ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 1 ਬਿਲੀਅਨ ਤੋਂ 150 ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਮੀ ਆਫੀਸਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਟ੍ਰੇਨਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਭਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਸ਼ੀਅਨ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰੂਪਸ ਟੂ ਟ੍ਰੇਨ ਐਟ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਹੁਣ ਸਮਝਾਤਾ ਹੋਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਅਫਸਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਉਹ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਸੀ ਫਾਰ ਦਾ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਲਜਰਸ ਵਿਲ ਅੰਡਰਗੋ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਐਟ ਰਸ਼ੀਅਨ ਮਿਲਟਰੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਆਫਟਰ ਦਾ ਟੂ ਕੰਟਰੀ ਸਾਈਨਡ ਐਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ ਇਟ ਇਨ ਅ ਸਾਈਨ
ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਂਜ ਬੈਡ ਫੈਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਹੈ ਕਿ देयर ਆਰ ਨੋ ਪਰਮਨੈਂਟ ਫਰੈਂਡਸ ਔਰ ਫੋਜ਼ ਇਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਓਨਲੀ ਪਰਮਨੈਂਟ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਸ ਦਾ ਕਿਦੇ ਚ ਮੁਫਾਦ ਹੈ ਮੁਫਾਦ ਹੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਕੋ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਪੱਕਾ ਤੋਂ ਪੱਕਾ ਪੁੱਕਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਅਪ ਹੈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੇਜ ਤੇ ਸਾਈਨਸ ਹੈਵ ਬੀਨ ਓਮਿਨਸ ਫॉर ਦਾ ਪਾਸਟ 4 ਇਅਰਸ ਬਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਅਰਾਈਵਡ ਐਟ ਹਿਸ ਬਰਾਕਾ ਮੂਮੈਂਟ ਰਸ਼ੀਆ ਹੈਡ ਰੈਡ ਸਾਊਥ ਬਲੌਕ ਸਿਗਨਲਸ ਆਫ ਐਪੈਥੀ ਐਂਡ ਲਿੰਕਡ ਐਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਔਨ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਿਡਰਨ ਥਰੂ ਅ ਨੇਵਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸੇਲ ਆਫ ਮਾਈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਸ ਦ ਰਸ਼ੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈਜ਼ ਮੂਵਡ ਵੈਲ ਪਾਸਟ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਹੋਸਟਿਲਿਟੀਜ਼ ਟੂ ਐਂਟਰ ਅ ਮੋਰ ਇੰਟੀਮੇਟ ਫੇਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰੂਪਸ ਇਨ ਰਸ਼ੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟਸ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਦਰਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਵਨ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਸ਼ਾਜ਼ਾਦ ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਇਸ ਸੀਨੀਅਰ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਬੇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਐਂਡ ਰਸ਼ੀਆ ਇਜ਼ ਐਮਬ੍ਰੇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਰੂਸ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਜੱਫੀ ਟਰੰਪ ਹੈਜ਼ ਇੰਪੈਕਟਡ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਈਜ਼ ਵਿਦ ਰਸ਼ੀਆ ਬਾਈ ਇਗਨੋਰਿੰਗ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਇਸ ਤੇ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਰਸ਼ੀਆ ਵੀ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਨੋਮੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਏ ਔਰ ਉਸ ਈਵਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੰਦਾਰੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਚਾਈਨਾ ਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਨੇ ਰਸ਼ੀਆ ਚ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਕਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਦੇ ਚ ਕੋਈ ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਈਐਸਆਈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪੈਨਿਕ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਓਵਰਰੀਐਕਟ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਸਾਨੂੰ ਆਈਐਸਆਈ ਮਦਦ ਕਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੀਆਈਏ ਕਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੀਸਸ ਕਰੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਾਦ ਕਰੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ M15 ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਹ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ